Hello, how are you? Hello, second grade. How are you? Yes, I will take attendance. How are you today? Happy? All right. Fine. Mariana, Celaya, Martina Ruth, Adrián, Milagros, Delfina, Marianita, Mia Nayara, Melissa, Luciano, Mercedes. Yes, a Maria, a Mariana Celaya te digo Maria. Yes, siempre. Yes. O le digo Maria en las dos. Bueno, Maria. Yes, Marianita, Marianita y Marianita. Y Marian is Marian Celaya. Yes, okay. Well, uh, pay attention now. Yes, today is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday? Okay, Thursday. How are you? Fine? Okay. Um, it's the 23rd. Yes, the 23rd of April. Casi, bye bye April, no? Oh my God. Yeah. And it's sunny and hot. What's the weather like? It's sunny and hot. Yes, okay, sunny and hot. Sunny and hot. Yes, okay, good. Okay, so pay attention, pay attention. Can you tell me uh, what activities do you like doing? What activities do you like doing? Yes? Do you like cooking? Do you like fishing? What activities do you like doing? Yes? Tell me. Think about some verbs. Yes? Okay? Think about some verbs. Yes? Okay? Wait a minute. Que la teacher busca una. Una projection. No, can I have this back? Yes, 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 yes. Wait. Tell me some verbs. Yes? Okay. Yes? Dance, cook, okay. Play tennis. Yes? Fish. Yes? Watch TV. Go to bed. Yes? Play the guitar. Okay? Good. Can you see there? Yes? All right. Well, so uh, the thing is, what do you like doing? What does he or she like doing? Remember the last class, okay? So we have dance, yes? Dancing, yes? Play the guitar, playing. Vamos a agregarle primero la IMK a los verbos, okay? Listening. Listening, okay? Skateboarding, skateboarding, uh, reading, and cooking. Yes, y después sigo con los de abajo. Okay, so, um, what do you like doing? What do you like doing? Repetition at home. What do you like doing? What do you like doing? What do you like doing? Okay, so pay attention. I like, I like, y todos los verbos con ing. All the verbs with ing. 
light más ING, por eso vamos a decir así de esa gramática. Me gusta comer, me gusta bailar, ok. I like dancing, I like playing. After the sound, it's your turn, ok? So pay attention now, come on. I like dancing, I like playing, I like listening to music, I like skateboarding, I like reading, I like cooking. Ok, well done. Good. Me voy para la otra parte. Ok. Yes, so we have going shopping, going, painting, yes, and riding, yes, riding my bike, ok, are you ready, so what do you like doing, come on, what do you like doing, I like going shopping, I like painting, I like riding my bike, Ok, so the activity is, the question is, what do you like doing? Ok, can you say some verbs at home? Ok, en casa te pones de pie mejor y decís, ok, I like dancing, I like cooking, I like going shopping, I like riding my bike. Cualquiera de los verbos, come on, I like watching Netflix, yes, ok, I like playing hockey, alright, there we go. Ok, and now the question is, yes, la primera parte era what do you like doing? Now what does your mom, what does your dad, what does your friend like doing? Yes, ¿qué le gusta hacer a tu papá, a tu mamá? What does your mother like doing? What does your father like doing? What does your best friend, ¿qué significa best friend? Mejor amigo, what does your friend like doing? Ok, so, are you ready? He or she o o like o likes likes porque estamos hablando de él o ella yes ok likes y el verbo con ing porque la estructura dice que después de like si yo quiero decir comer saltar y eso voy a decir like teaching like reading like dancing ok so ok what does your vamos a quedar en amigo yes what does your friend like doing come on What does your friend like doing? Puede ser he or she, yes? Porque vos tenés un amigo, puede ser un nene o una niña. A, a boy or a girl, yes? Ok? Are you ready? Comenzamos con la primera tanda. Ok. She likes dancing. He likes playing the guitar. Este igual no es una guitar, playing the guitar, es el violin, yes, playing the violin, yes, cuando hicimos, cuando hizo el teacher, le pegó a dar y dice playing the violin, ok, <laughs> alright, good, se ve que el teacher vio una guitar, pero dice violin, yes, ok, ok, uh, ready, steady, go, she likes playing the violin, she likes listening to music, He likes skateboarding. Come on. He likes reading. He likes cooking. He likes, come on, come on. Going shopping. He likes painting. She likes riding. Okay. Now I want you to tell me, ahora decime en casa, two, two sentences. Two sentences about your friend. Two sentences about your friend, okay? My friend likes cooking, my friend likes fishing, my friend likes fishing, my friend likes going shopping, okay, I tell you, my friend likes watching uh, romantic films, yes? My friend likes uh, going shopping, she likes going shopping, yes? Okay, ready? Good. All right, so pay attention now. Are you ready? Yes, okay. So these were the affirmative and negative. Yes, shall we go to, uh, do you like? Yes, the question, all right. Do you like dancing? Acuérdense que hasta el do you like, vos ya lo sabés. Y ahora le agregamos el verbo con ing, okay? Ready, steady, go. Do you like dancing? Do you like playing? Do you like listening to music? Do you like skateboarding? 
Do you like reading books? Do you like cooking? Do you like going shopping? Do you like painting? Do you like riding your bike? Yes, I do. No, I don't. Come on. Okay. Are you ready? Va para vos estas preguntas. En casa contesta. Yes, I do. Or, no, I don't. Ok, según lo que te ponga la teacher, según la manito. Ok, are you ready? Good, ready, steady, go. Contesta, ¿eh? No te quedes ahí, ay, ¿qué? ¿Ahora hay que contestar? No, attention, pay attention. Do you like dancing reggaeton? Do you like playing the guitar? Marianita, Mariana Quintana, Does your father... Ah, no, después te pregunto la de Does your father, porque viene la segunda tanda, ¿eh? Ok. Do you like listening to music? Does your father like cooking? Ay, no, todavía no, con Does your father no. Ok. Do you like going shopping? Do you like painting? Do you like riding your bike? Do you like studying English? Ah. Oh my God, no. Do you like studying English? All right. Eso era para que vos hagas en casa. ¿Ok? So, bye bye, do you like? And now we go with does your father, does your mother, does your sister. Yes? ¿Ok? Good. Well, does your... Y ahí podemos poner dad, mom... Lo que sea, friend, yes, that's your friend, like, y cualquiera de los verbos, porque ahora practicamos con ING, all right? Good, are you ready? Does your father like ride, riding his bike? Does your mother like uh, riding her bike? Atención cuando es su bici de él o él, ok. Preguntas para que hagas en casa, ok. Según la manita vas a responder, yes, he does, or no, he doesn't, yes, she does, no, she doesn't. Are you ready? Okay, good. Marian, does your father like playing the guitar? Yes, okay. Does your mother, para todas, eh? Does your mother like, ah, esta para Melissa, traveling. ¿Qué quiere decir traveling? Viajar. Traveling to um, Córdoba. Yes, she does. Okay, good. En general, come on. Does your father like reading books? Does your mother like cooking? Does your father like driving his car? Does your friend like watching TV? Does your friend like uh, fishing? Contesta en casa, eh? Does teacher look like shopping? Does teacher Ruth like shopping? That teacher, does teacher Ruth like shopping? Yes, very much. All right, there we are. Good. Con la ronda, rebobinar en casa y practicate con todos estos. Yes. Uh, pause the video. Yes. Good. Well, all right. Do you like um, seeing the videos of the teacher Ruth, the classes? Yes, I do or no, I don't. Yes, okay. Good. Well, atención. Se viene, se viene, se viene la hora. Okay, good. Okay, at home. Yes, of 
ok esperemos que esto no se caiga ¿eh? ¿te acordás que te di un spoiler de la clase de hoy? ¿bien? te dije anda fijándote cómo funciona eso de la hora ¿bien? bueno la hora de hoy solamente vamos a estar en algunas, en unas, en algunas horas, no todas ¿bien? pero pay attention stand up, ponete de pie Please, stand up, please. All right, so we have. Hace lo mismo. O'clock. Half past. O'clock. Half past. Quarter past. Quarter two. Yes, okay. Good. Well, so we have o'clock. Quarter pass. No vamos a dar todas las horas, es ¿eh? solamente estas. Así que para que no te enloquezca, el año que viene agregamos las otras. Pero siempre el tercero doy estas. ¿Yes? ¿Ok? Half pass. En segundo, perdón. En tercero se cumplen las otras. And quarter two. Esto lo vas a tener siempre en la foto pizarra. La que salió cortada la otra vez no faltaba nada abajo, chicos, ¿eh? No hay ninguna otra de reloncito, así que no se preocupen, ¿eh? Quarter, two. Yes, ok. Are you ready? Yes. Igualmente este año también va a haber una parte del, del año que van a llevar una list of verbs, la famosa lista de verbos para empezar a estudiar, ¿se acuerdan? Ok. So we have o'clock, repetition. Quarter pass, quarter two, half pass. Vamos a poner las horas acá. Acá va el 12. One, two, acá va el three, four, five, six. Hay relojitos también que en la casa tienen de juguete, sáquenlos por favor. Acá va el nueve. Pongo esto más para atrás, ¿sí? ¿Yes? ¿Ok? <coughs> Nine. Water. Two. ¿Ok? So we have o'clock, acá tenemos el nueve, diez, once y acá doce, ¿ok? Good. Bueno, tenemos una agujita corta que va a marcar la hora. Y la aguja larga va a marcar los minutos. ¿Vieron que ahí están juntas? ¿Por qué será? What's the time? Repetition. What's the time? Yes. What's the time? You can ask, what's the time? Puedes preguntar, what's the time? O, what time is it? Las dos formas. Repetition, what's the time? O, what time is it? What time is it? Yes, ok. Las dos posibilidades y se contesta it's y la hora. Yes. What's the time? What time is it? Ok. Good. ¿Se acuerdan lo que les dije? Tenemos una flechita, una flechita que es corta, ¿sí? Y otra larga. La cortita, la aguja cortita, indica la hora. Y esto, los minutos. Acá va a ser, what's the time? It's 12 o'clock. What's the time? It's 12 o'clock. Remember the names. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? Good. Are you ready with o'clock? Cambio. Agujita cortita. Voy a cambiar, ¿eh? Ahora voy a poner que sea otra hora. ¿Dónde está apuntando esta aguja cortada? ¿Qué número? Al 5. 
aguja larga, bueno, más derechita. Les cuento una cosa que siempre les cuento a todos. Cuando yo iba a inglés y tenía su edad, mi teacher me enseñó la hora, pero yo nunca aprendí, nunca sabía. Sabía que era o'clock, ¿sí? Que era en punto, sabía que era y media. Yo esto todo me lo sabía de memoria. Y un día la teacher me pregunta, ¿qué pasó que tu examen está todo mal? ¿Vos no estudiaste la hora, Ruth? No, teacher, yo no estudié. A ver, teacher, ¿te puedo decir? Y ella me preguntaba, ¿cómo se dice en punto o clock? ¿Cómo se dice y media? Jafa. Sabía todo. Pero lo que yo tenía vergüenza de contarle a mi teacher, que después le, le tuve que contar, era que yo no sabía la hora. Pero no era porque mi papá no me enseñaba, ni en mi casa no me enseñaba. Señor, porque para mí no entendía nada. Para mí las flechas, que las agujas del reloj eran chino básico. Hasta que bueno, después me explicó una amiga mía que era de mi edad y entendí rápido. No sé por qué, no me pregunten, pero bueno, a veces cuando te explica a otra nena, entendés más rápido a alguien de tu edad. Yo te estoy explicando ahora, espero que lo entiendas. O si no, probá en la casa con mamá, papá, el tío, abuelo, ¿ok? Bueno, agujita corta, ¿dónde va explicando acá? En el 5. So, what's the time? It's 5 o'clock. Estoy practicando todo con o'clock ahora. Diferentes ejemplos, ¿ok? Vamos a otra hora. Pongo aquí... Agujita, quiero que sea esta ahora. Agujita cortita indica 10. Siempre la aguja larga en o'clock porque estoy practicando o'clock. Ok, what's the time? It's 10 o'clock. What's the time? Cambio. Este siempre está en o'clock. Ah, voy a poner que sean las 7. It's 7 o'clock. What's the time? Tengo relojito para mostrarte, pero voy a traer la clase que viene, porque quería hacerte con este, que siempre entienden más los chicos, ¿sí? Ok, listo, perfecto. Me voy de o'clock, it's five o'clock, it's ten o'clock, lo que sea. Perfecto, ahora me voy a quarter, a uh, half past, half past, y media. La aguja larga siempre se va a quedar ahí, porque va a, ser, va a marcar half past. Y lo que se va a mover va a ser la agujita corta, quiero que sea esto, las doce. Y media. What's the time? It's half past. It's half past twelve. Cambio. Quiero que sea las seis y media. Entonces, ¿vieron que acá se van a juntar las agujitas? Yes. What's the time? It's half past six. Cambio. Hago la aguja larga otra vez, ¿eh? What's the time? It's half past. Half past nine. What's the time? It's eleven. Está marcando ahí, 11. Yes, está marcando en el 11. Watch the time. It's half past 11. It's half past 11. Watch the time. Siempre es más cortita, ¿eh? It's half past 2. ¿Está? Yes, ok. Ya nos fuimos de o'clock, nos fuimos a half past. Y ahora nos vamos a y cuarto. Yes. ¿Qué decir? A las 2, a las 2 y 15. 2 y cuarto. Pasaron 15 minutos de las 2. Pasaron 15 minutos de las 4. ¿Está? Ok. Bueno. Atención. La aguja larga va a estar marcando quarter pass. La dejo ahí. La cortita es la que se va a mover porque va a cambiar. Primero va a ser las 2 y cuarto. Ok. Ready, set y go. Watch the time. It's quarter pass 12. Watch the time. It's Quarter past two. Cambio. ¿Me siguen? Yes. What's the time? It's quarter past nine. What's the time? It's quarter past eleven. ¿Me siguen? Yes. Are you following me? Yes. What's the time? It's quarter past seven. Y anda jugando con esos relojitos. Yo la clase que viene mostro uno de juguete que tengo. Que tal vez lo tengan ustedes también. Ahora vamos a menos cuarto. A partir de aquí para aquí, todo menos, desde el 7 para allá. Pero ahora vamos a ver solo cómo es menos cuarto. Quarter two. ¿Vieron que acá es quarter pass? Acá es quarter two. Otra vez voy a ubicar la larga que no se va a mover, porque vamos a practicar todo menos cuarto, ¿ok? Dale. Quiero que sea las 12 menos cuarto. Ok, watch the time. It's quarter to 12. Dale, come on. Watch the time. It's quarter to 3. Watch the time. It's 
quarter to seven. What's the time? Uy, me salió muy larga. It's quarter to eight. What's the time? It's quarter to ten. What's the time? It's quarter to eleven. Yes, okay? So you can ask what's the time or what time is it? Is it clear? Rebobinatelo, practicatelo, yes? O clock arriba, half past, quarter past, quarter two. Yes? Okay. Good. You ready? You can drink some water. Puedes tomar un poquito de agua en casa. Yes, and this is a summary you will have. Hoy no tienen páginas del libro, chicas y chicos, boys and girls, porque en el libro van a ver que está toda la hora, pero nosotros solo en second grade damos o'clock, half pump, Quarter past y quarter two. O sea que esas dos páginas no la vamos a hacer, sino que se hace solamente el temario de acá. Por eso no se sorprendan, avisen en casa, ¿sí? No hay páginas del libro hoy, ¿sí? Solo la actividad, presentación del tema y homework, ¿yes? Porque la, el libro presenta todas las horas y nosotros en mi instituto aquí damos el second grade como temario y media en punto y cuarto y menos cuarto. ¿Queda claro? Yes, teacher. All right. What's the time or what time is it? It's or it is. What's the time? Aguja cortita marca el 12 y la aguja larga en el punto. Vos lo que te tenés que aprender ahora, ¿dónde es en punto? O clock. Half pass. Quarter pass cuando está en el 3. Quarter two cuando está en el 9. O clock cuando está en el 12 y half pass cuando está en el 6. Estamos hablando de la aguja larga. Y la aguja cortita es la que se va a mover hasta donde vos quieras. Hasta donde el reloj quiera. Todas las horas, ¿bien? Ok, pero cuando estás practicando. So, it's 12 o'clock, it's half past 3, half past 3, it's quarter past 5, it's quarter to 10. ¿Yes? Ok, relojito, bla, 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 bla. Dale, dictame una hora. What's the time? It's 12 o'clock. Bien? Good. Puedes jugar esto en casa también, ¿eh? What's the time? Ah. It's half past. Voy a poner, si me dicen half past, ya ubico la, la aguja larga. Larga y después pienso, ¿es half past qué? Half past nine. Aguja cortita. What's the time? It's quarter to eight. Ah. Quarter to, larga, eight, señala la cortita. What's the time? It's ah. half past one. Ah, la hora que entra el cole. Entra el cole al dano. Half past one. Okay. What's the time? Seven o'clock. La hora que entramos a inglés. What's the time? Quarter two? Quarter two? Ten. Ah, la hora que tendríamos que ir a dormir. Yes, okay. So what's the time? Or what time is it? It's 12 o'clock. What's the time? It's half past nine. What's the time? Mira primero esto. It's quarter to eight. What's the time? It's quarter to ten. What's the time is... Ah, o'clock. Muy bien. Pienso y digo 7 o'clock. What's the time? Ah, está en half past. Muy bien. It's half past one. All right. There we are. Good. So let's go to another thing now. And I have another question for today. What time do you... Vieron que sabíamos when do you have breakfast? When do you have lunch? When do you have dinner? Yes, and now... 
when do you have breakfast, when do you have dinner, when do you have lunch, and what time is it? It's quarter to nine. Yes, the teacher is grabando. A las nueve menos cuarto. Yes? Para que salga el videito mañana. Yes? Okay? Well, y si me convierto en una tipo actriz, chicos, de tanto grabar, ay, qué sueño sería eso, eh? ¿Qué les parece? Well, okay. What time do you, okay, what time do you go to bed? I go to bed very late, yes? I go to bed, yes? What time do you? What time do you, yes? Vieron que el orden es el mismo. En vez de when acá, ponemos what time do you, verbo auxiliar, sujeto más what time do you, yes? What time do you? Y acá van a ir todos los posibles verbos que yo quiera. Go, shopping, go, uh, sleep, uh, have breakfast, have lunch, ¿ok? So, ring, ring. Este es un juego que tengo que cuando nos volvamos a ver, está para jugar, miren, lo tengo preparado para mostrarles. Cuac, cuac, me está esperando, ¿vale? Se está esperando, waiting for you. Ok, ring, ring. What time do you wake up? Ok, ¿me dictan los verbos? Wake up. Wake up, lazy boy. Levantate. Wake up, lazy lady, girl. Ok, how? Dictame los verbos. How? Breakfast. Pronunciate bien ese breakfast que sale mal por ahí, ¿eh? Breakfast. Study. Play. Play what? Play. Football. Yes, ok. Ah, take the dog for a walk. Sacar el perro a pasear. Yes, take the dog for a walk. Yes, and do homework. Do homework. Yes, okay, good. So, wake up. Pa -pam. Have breakfast. Pa -pam. Study. Pa -pam. Play football. Pa -pam. Take the dog for a walk. Pa -pam. And do homework. Pa -pam. Okay. Ready? <laughs> Steady? <laughs> Go. Okay. What time do you? Y empezamos. Yes? After the sound. Pam, pam, pam. What time do you, acuérdate que esta entonación de esta pregunta no va, what time do you go to bed? Para arriba, no. What time do you go to bed? What time do you wake up? What time do you have breakfast? What time do you study? What time do you play football? What time do you take the dog for a walk? What time do you do homework? Ok, again, what time do you, hasta acá, así que siempre, what time do you, para que no se te corte tanto la voz, what time do you wake up, what time do you have breakfast, what time do you study, what time do you play football, what time do you take the dog for a walk, what time do you do homework, I do homework in the morning, I do homework, I wake up, I wake up, I wake up, el verbo que vos tenés, sujeto, verbo, más el predicado, el complemento, at, acordate, antes de los días, on Monday, antes de las horas, at, ok, at, 8 o'clock, vos no lo vas a ver porque se ven chiquititos los números, 7 o'clock, yes, what time do you have breakfast, I have breakfast at quarter past 8, no, 7, What time do you study? I study, atende que siempre pongo, I sujeto, yo, I study at 8 o'clock. What time do you play football? I play football at quarter to 2. ¿Vieron que, que menos cuarto como queda? 2-2. Two, two. Quarter to 2. Yes? Ok. I take the dog for a walk at half past 2. And I do my homework at half past 3. ¿Ok? ¿Es clear? Bueno, en casa 
repasate con estos verbitos, ok? So now, yeah, the question is, what time do you study? I study at night, puedes decir una hora, I study in the morning, in the afternoon, in the evening, at midday, at midnight, a la medianoche, bueno, los universitarios, <laughs> yes, what time does teacher Ruth correct, yes, what time teacher Ruth correct, yes, ok, I correct at midnight, yes, cuando todos están durmiendo, me quedo tranquilita, yes, at midnight, and in the morning, en las mañanitas, ok, good, what time do you do gymnastic? I do gymnastic uh, at half past nine, yes? What time do you have dinner? Uh, I have dinner at half past 10, 11, very, very late, yes, okay? So you have early and late. Early is temprano and late is tarde, por si alguno necesita. Early, I have dinner late at night yes okay good so now yes you have the time now you have what time do you yes you have the routine birth entonces qué te vas a hacer en la casa en un pedazo de papelito te vas a hacer qué cosa un reloj vas a cortar un circle y te vas a hacer un relojito y lo vas a pegar con las horas vas a tener el summary en tu casa Vas a tener todo, pero quiero que te hagas un relojito, aparte de lo que vos vas a copiar del summary que te mando de la foto pizarra o si lo imprimís. Pero aparte quiero que te quede un relojito con las dos agujitas de cartón, ¿sí? Haces una agujita corta y una agujita larga y vas cambiando, vas cambiando las agujitas. ¿Está? Yes, is it clear? All right, well, so uh, remember, do you like fishing? Yes, I do. No, I don't. Do you like cooking? Yes, I do. No, I don't. Does your mother like fishing? Yes, she does. No, she doesn't. Does your friend like playing football? Acuérdate que ahora después de like, vamos a decir, no una comida, sino una actividad que te guste hacer. Jugar, cantar, y esa actividad lleva ING, ING. What's the time? O'clock, quarter past, quarter two, half past. Yes? What time do you? Practicate. What time do you go to bed? What time? Ponete verbos así, como hace la teacher. Tic, 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 tic. O hacete las clásicas nubes con diferentes verbos, ¿sí? Solo verbos. Ponete sleep, play, bla, bla, bla. Y pregúntate en casa. What time do you go to bed? I go to bed at night. Con las actividades que haces en casa. What time do you wake up? I wake up at half past nine. Yeah? What time do you have breakfast? I have breakfast at ten. Yes, o'clock. What time do you have lunch? I have lunch at one o'clock. What time do you study? I study uh, at three o'clock. What time do you sleep the siesta? I sleep the siesta at four. What time do you have tea? I have tea at six. What time do you uh, study? I study English, for example, at seven o'clock. And um, what time do you... Uh, Play the PlayStation. I, I play the PlayStation at quarter to nine. What time do you have dinner? I have dinner. Pay attention to the pronunciation. At ten o'clock. What time do you go to bed? I go. No, I clean my teeth. What time do you clean your teeth? I clean my teeth at eleven. Ah, uh, no, we tarde ya. What time do you clean your teeth? I clean my teeth at quarter past ten. And what time do you go to bed? I go to bed at uh, half past ten. Y así con todos los verbos, ¿ok? Te queda de tarea. Yes, pay attention. Me comentaron que ya tienen pegadas las nubes que yo mandé a hacer la otra vez en la habitación. 38 and 39. Muy bien. Los veo muy motivados, chicos. Felicitaciones. Yes. Look and circle. And I'm back. I like coffee and I like tea. I watch TV and I play football. I like bananas and I like apples. I read comedy books, but I don't read science fiction books. Yes, remember? And I'm back. Yes, okay. 
complete the sentences. Then you have read and order the dialogue. What's your favorite hobby? Todo lo que dimos la clase pasada. My favorite hobby is... Yes, okay. Then you have Jill's hobbies and read and circle. Yes, depending on the things you have there. Okay, well, happy weekend. See you next class and think about the things you do and make questions with what time do you y practicarte la hora. Todo este año no van a haber más horas y 5 y 10 y 15 y 20, sino que va a ser o'clock, quarter past, quarter two, half past. Yes, bye bye. Happy weekend. See you.